നമസ്കാരം ലഡാക്കിലെ സംഘർഷം അതിപ്പോൾ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് സംഭാഷണങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയായാലും ഒരു യുദ്ധത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യ എത്ര ശക്തമായി തിരിച്ചടിക്കും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അവർ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളും അനുഭവം വരുമ്പോൾ ചൈന മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളും പക്ഷേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആയുധ ശേഷി എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ സൈനിക ശേഷി എന്തൊക്കെയാണ് എങ്ങനെ നമ്മൾ അത് വിനിയോഗിക്കും നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എ നാനൂറ് മിസൈൽ സംവിധാനമാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായി ഉള്ളത് റഷ്യ റഷ്യയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന സംവിധാനമാണ് അമേരിക്കൻ ഉപരോധ ഭീഷണിയെ പോലും വകവയ്ക്കാതെയാണ് ഇന്ത്യ റഷ്യയുമായി എസ് നാനൂറ് മിസൈൽ സംവിധാനം വാങ്ങാനുള്ള കരാർ ഒപ്പിട്ടത് മിസൈൽ വ്യോമ ആക്രമണങ്ങളെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്നതിനും നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങളിലേക്ക് ആക്രമണം നടത്താനും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന സംവിധാനമാണ് എസ് നാനൂറ് ശബ്ദത്തിന്റെ പതിനാല് മടങ്ങ് വേഗതയിലാണ് ഇത് ശത്രുവിന്റെ മിസൈലുകളെയും അതുപോലെ യുദ്ധ വിമാനങ്ങളെയും ആക്രമിക്കുക അതുപോലെ ഒരേ സമയം എൺപത് ലക്ഷ്യങ്ങളെ നേരിടാനുള്ള ശേഷിയുണ്ട് എസ് നാനൂറിന് നൂറ്റി അറുപത് ഭൂതല വ്യോമ മിസൈലുകളാണ് ഒരു എസ് നാനൂർ സംവിധാനത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് റഡാറുകളെ കബളിപ്പിക്കുന്ന സ്റ്റെൽത്ത് സംവിധാനമുള്ള യുദ്ധവിമാനങ്ങളെ പോലും ഇവയ്ക്ക് കണ്ടെത്താനാകും അറുനൂറ് കിലോമീറ്റർ അകലെ നിന്ന് തന്നെ യുദ്ധവിമാനങ്ങളുടെ വരവ് തിരിച്ചറിയാനും ഇവയെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാനും ഇതിന് സാധിക്കും മാത്രമല്ല ശത്രുവിന്റെ ഭൂമിയിലുള്ള അഞ്ച് മീറ്റർ വരെ ചെറിയ ലക്ഷ്യങ്ങളിലേക്ക് പോലും കൃത്യമായി ആക്രമണം നടത്താനും മിസൈലിന് സാധിക്കും നിലവിൽ ചൈനയ്ക്ക് ഈ മിസൈൽ സംവിധാനമുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മളും ഈ മിസൈൽ സംവിധാനം സ്വന്തമാക്കി കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ സുഖോയ് മുപ്പത് എം കെ ഐ വിമാനങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ യുദ്ധവിമാന ശേഖരത്തിലുള്ള ആയുധമാണ് റഷ്യൻ നിർമ്മിത നാലാം തലമുറ സുഖോയ് മുപ്പത് യുദ്ധ വിമാനങ്ങൾ ഇതിന്റെ പരിഷ്കരിച്ച അത്യാധുനിക വേരിയന്റുകൾ വാങ്ങാനാണ് വ്യോമസേനയുടെ പദ്ധതി നിലവിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നവയ്ക്ക് ചൈനയുടെ ജെ പതിനാറ് ഇനിയും സേനയുടെ ഭാഗമായി ഭാഗമായി തീർന്നിട്ടില്ലാത്ത ജെ പതിനൊന്ന് ഡി എന്നിവയുമായി വലിയ അന്തരമുണ്ട് എന്നാൽ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇതിന്റെ പരിഷ്കരിച്ച ഫോർ പ്ലസ് പ്ലസ് വേരിയന്റുകൾ ഇന്ത്യ സ്വന്തമാക്കും അതുപോലെ എൻജിൻ റഡാർ ആയുസ് ഡിജിറ്റൽ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം എന്നിവയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളാണ് ഈ പുതിയ വേരിയന്റുകൾക്ക് ഉള്ളത് ഒപ്പം ബ്രഹ്മോസ് ഹൈപ്പർസോണിക് മിസൈൽ ഇന്ത്യയുടെ വജ്രായുധങ്ങളിലൊന്നാണ് ബ്രഹ്മോസ് സൂപ്പർസോണിക് മിസൈൽ ഇതിന്റെ ഹൈപ്പർസോണിക് പതിപ്പാണ് ഇന്ത്യ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ ടി പതിനാല് അർമാദ ടി തൊണ്ണൂറ് എം യുദ്ധ ടാങ്കുകൾ കര യുദ്ധത്തിന്റെ ഗതി നിർണ്ണയിക്കുന്നത് ടാങ്കുകളുടെ വിന്യാസവും അതിന്റെ തന്ത്രപരമായ ഉപയോഗവുമാണ് തദ്ദേശീയമായ അർജുൻ ടാങ്കുകളുടെ വികസനം ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാത്തതിനാലാണ് റഷ്യൻ നിർമ്മിത ടി പതിനാല് ടാങ്കുകൾ ഇന്ത്യ രംഗത്തിറക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ വന്നാലും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ആയുധ ശേഖരങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ വെളിപ്പെടുത്തിയത് അതുകൂടാതെ തന്നെ നമ്മുടെ സൈനിക ശക്തി നമ്മുടെ എ കെ ഫോർട്ടി സെവൻ തോക്കുകൾ അങ്ങനെ ഏത് മേഖലയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും അതായത് ആയുധ വിന്യാസത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഏത് മേഖലയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ചൈനയേക്കാളും ഒട്ടും പിന്നിലല്ല നമ്മൾ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും തീർച്ചയായും എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ശക്തമായി ഇന്ത്യ തിരിച്ചടിക്കും എന്നുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് പ്രധാനമന്ത്രി പ്രതിരോധ മന്ത്രിയും ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതിയും ഒക്കെ ഇന്ത്യയിൽ ചൈനയിലെ ഇന്ത്യൻ അംബാസിഡർ മുഖേന ചൈനയെ അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് എന്തായാലും ഈ ആയുധങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഇന്ത്യ സജ്ജമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിർത്തി പ്രദേശത്ത് അവ വേണ്ട രീതിയിൽ വിന്യസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കൃത്യമായ ഏകോപനത്തിലൂടെ സൈനികരെ പല മേഖലകളിലായി ഈ മൂന്ന് സേനാ വിഭാഗങ്ങളിലെയും സൈനികരെ ഒക്കെ വിന്യസിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ വളരെ ശക്തമായ ഒരു തിരിച്ചടിക്ക് നമ്മൾ ഒരുങ്ങുകയാണ് നമ്മളെ ഇങ്ങോട്ട് ഒന്ന് തോണ്ടിയാൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് അൻപത് തോണ്ടും ആ നിലയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ സൈനിക നടപടിയുടെ ഭാഗമായുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ വളരെ ശക്തമായി തന്നെ നമ്മുടെ സംവിധാനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ചൈന പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ നേരിടാൻ തയ്യാറായിക്കൊള്ളൂ പക്ഷേ അടങ്ങിയിരുന്നാൽ നമ്മളും അടങ്ങിയിരിക്കും വളരെ മര്യാദയ്ക്ക് നയതന്ത്ര കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത് പരിഹരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുതന്നെയാണ് വേണ്ടത് ചൈന പ്രകോപനത്തിന് മുതിർന്നാൽ ചൈനയ്ക്ക് തീർച്ചയായും തിരിച്ചടി നേരിടേണ്ടി വരും എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല വെബ്ഡെസ്ക് ന്യൂസ്